着，期盼着，跨越生活的山丘，那未知的路口，是否还能有梦的灿烂宇宙？从喧嚣到寂寞，花灯之下的失落，像城市的脉搏。痛的越多，却更多迷惑，猜来猜去也没有结果，越透彻越洒脱，最苦世界里的你我，找回自我，不过是和生命的契合，就像涓涓溪流在交错过，那又如何？在下个路口，横冲直撞，勇敢点燃青春的花火。越失落，越陷入沼泽。这首歌，唱最初的自我，迎着风努力奔向梦的尽头。睡了，哟，带着美呢。嗯，<笑>我好不容易把小少爷给熬睡了，自己出来喝点。来，这这什么？什么情况、啊？这是？今天是值得庆祝的一天，因为从今天起，我的工资就变成了一万一一个月了。哎呦，诺姐，我都想好了，嗯，我在你们家附近找找房子，正好离公司近，离你也近。我觉得以后的生活一定会变得不一样的。你最好是找一个可以直达地铁的地方，这样增加幸福感。嗯。王姐，我今天就找沈英聊了聊，他还是挺抗拒的，但是我可以理解他。我设身处地的想了想，也许冷静一段时间是好的。嗯，这件事情对你来说确实冷静一下是好的。你看你现在也转正了，你就应该好好为未来的日子好好努力，对吧？当然了，虽然发生这么多事情，你也期盼了这么久。实际确实是不够好，但是你的努力也没白费啊。我们还是应该庆祝一下。嗯嗯。哎呀，诺姐，你说这感觉怎么比失恋还难受？
，嗯，对，红赚大钱，红。哎，那我们人还没到席，一会儿再切蛋糕呗，先吃饭。行，那我把蛋糕先放冰箱，你们先去吃吧。哦、谢谢你啊，没事儿。哎，大家先倒着，哎，先别坐，别坐呀。先倒上一杯酒，我们先走一个。谢谢大家，今天来参加我跟范扎奇的婚礼。哎。你想结婚想疯了吧你啊！你清醒点行不行？谁给你结婚？真是！你们俩这么有缘分，同年同月，太有缘分了。来，喝酒喝酒喝酒。谁跟他有缘分啊？他就学我，过生日也要学我。学什么？你能不能说实话啊？不是因为省预算，咱俩就凑一块儿过了。真是！来来来，喝酒。咱们坐下玩游戏吧，来。哎呀，玩点什么饭前小游戏呢？真心话大冒险。幼稚，还不如玩狼人杀呢。哎，那还不如看乔源跟大林子给我们喊段子呢。哎，行，可以。今天谁都别提我俩，他跟我闹别扭。怎么了？闹别扭了？就是啊。给我们讲讲。我发现就不能跟你们女的吵架。我活了三十多岁，就总结出了这么一个有用的真理。跟你们女的吵架，根本吵不赢。那是，怎么吵的呀？<笑>我讲道理啊，你们女的不讲道理。呃，我就喜欢这种真诚直率，够热情，真让我欲罢不能啊！<笑>今天我就让你欲罢不能啊！哎哎哎哎哎你瘦什么瘦什么呢你啊？长胆了你是不是？再说再说、哎，别闹了别闹了，先坐下，我有重要的客人来了。沈英，哎，来啦！啊、哦，不好意思，来晚了。坐。生日快乐！还给我准备礼物了，破费了啊！啊，怎么着？迟到这么久，先自罚三杯吧。沈英酒量好，喝。不好意思啊，各位，公司刚刚有事儿，所以来晚了，我先自罚。哎，大妈，我喝不了了，一会儿我得加班呢。加班？你还要加班呢？是不是把小小的班一块加了呀？别废话，来喝。好嘞，还有第三杯啊！来。哎，在座还有好多人都不认识这位沈英吧？她呀，是小小，啊，就是我们还没有来的那个姐妹儿，她的好朋友、好闺蜜，现在呢跟我们合租在一起，但是呢。他的房租、水电全部都是小小给他交的，小小呀，还一三五给他买早餐，二四六给他买宵夜，对他是好的不能再好了。哦，对了，他在北京的工作还是小小给他找的呢，小小还成天没日没夜的给他做方案，他呢，转脸就把小小的方案给卖了。哎，你这么做你还是人吗你？够了。够什么够啊！我说完了吗？坐下。告诉你，沈英，今天要治不了你，我还就对不住我这暴脾气了。能打吗？你别拦我，小小。打吗？我今天就非得治他吗？你吼什么呀？你有什么脸吼啊你？
他们不知道你是什么样的人，但是我知道。你不是就是想找一个跟班吗？你不是就是想找一个陪衬吗？大学到现在，我一直都是你的影子。我告诉你，滕小小，我沈怡不想做你的朋友，我不想当这个影子。从今天开始，我俩互不干涉，所有人都有资格骂我，就你没有。特难吃，奶奶，那你觉得呢？嗯，不好吃。那你们吃的这么香，还说不好吃，我为什么不能吃小龙虾呀？你当然不能吃小龙虾了，小孩不能吃小龙虾，大人才能吃。不和你们玩了，你们大人不靠谱、啊。别跟我们玩了啊，好好看你的动画片。你不是说你要去参加生日会吗？你怎么在这跟我混呢？没什么事儿。嗯。怎么了？没事，吃吧。喂，吴老师。怎么样了？啊，我正在做修改呢，明天一早就能给您。明天一早？嗯。两个小时之内发我邮箱。停电了，交电费啊？不会啊，我交过小小的。嗯、我晚上有一个重要的邮件。不行、啊。是，怎么了？你在干嘛呢？嗯，我吃小龙虾呢，你呢？啊，我在公司呢，公司停电了。嗯，整个公司唰的一下就黑了，你知道吗？而且你知道吗？那个程序它鬼叫的声音啊，把我们吓得真的是午夜惊魂。<笑>嗯，我能想象到那个画面。那你好好吃小龙虾吧，我不打扰你了。嗯，成，拜拜。
你坐下，你先吃啊，等我一下。到底怎么了？嗨，没事儿，我之前住那国际名城嘛，然后那水电费一直都是我这边交的。沈毅也不知道账号，我先帮他交一下，万一回头停电了，他一个人也挺害怕我不关心他，我只关心你。你跟我汇报一下，你最近那个新恋情怎么样了？是啊，我这……哎呀，你都知道的，我这最近又乱七八糟的，哪有时间顾得上这？别找借口了，喜欢吗？有感觉吗？有。他他真的是个挺不错的人。然后呢？说重点。哎呦，这怎么说呀？就是，你知道的，我最近生活过得一团糟。但是我每次吧，只要跟段冲在一起的时候，就挺开心的，就感觉，嗯，可以把那些不开心的、乱七八糟的事情都暂时抛到脑后。我觉得这就够了，而且关键是，他那么好的一个人，对我又特别好，你说我还挑什么呀，对吧？怎么了？你说你们这些小姑娘一个个的，是不是都缺心眼儿啊？你条件这么好，长得这么漂亮，怎么择偶标准越来越低？什么叫对你好啊？对你好这事儿，太有可取代性了，好吗？哎，找个阿姨，阿姨也能对你好啊。我告诉你，一个男人，他最优秀的品质是什么？坚韧、勇敢、嗯，乐观、嗯，自信，嗯，对吧？幽默，等等等等。这些东西，才是不可被轻易替代的品质，才是衡量一个男人是否优秀的品质。嗯，对吧？所以我跟你说，找男人一定要找灵魂契合度高的。嗯、哦，当然了，对你滕小小来说，你的人生中如果再找男朋友，一定记住找一个能控制住自己情绪的男人。你说的好有道理啊！陆总，有想法了。我还是觉得要拍成系列故事，一共十二个真实的小故事，每栋楼、每扇窗背后呢，都是一个真实的故事组成。到时候啊，加上后期合成，房子是城市住户的面具，客户的产品呢，既是拍摄这些故事的主观视角，呃，是参与他们生活的人，是主观，是拍摄的人，也是客观，是观众。我搜索了一下，现在年轻人比较流行的生活方式是小确丧，其实呢，也就是佛系，指的就是自我解嘲，但是暗自努力的人，这也比较。符合我们目标群体在北京的真实生活经历，啊，我觉得应该可以引起大家的共鸣
，挺好的，形势很新颖，成本也能控制在合理范围。但是唯一的问题是，你给自己找了一个很大的麻烦，这个不好办，素材量太大了。你明明完成一个构思就可以交任务的，你偏要做十二个，这效果应该挺好。效果好就行啊。真实细节，一个故事泛泛而谈，很难讲得清的，肯定还是得群像好。再说了，面具之下什么时候怕过麻烦了？行，那我回去准备了。我打算先做一个调查问卷，就类似于《北京生存指南》那种，呃，再做一个数据分析，肯定事半功倍。哎，等等啊，记住了啊，故事维度一定要符合我们的受众群体。嗯，我也划了划了我知道的故事，到时候找大家一起构思，去吧。行等一下，老大，你先别吃，帮我拿一下。跟你分享一个我的独家配搭。先吃煎饼。啊，先别咽，喝一口。挺特别的吧？再品品，再品品，什么感觉？是不是觉得哎有点意思？回味还有点无穷，是不是？怎么说呢？挺特别的。嗯。但是为什么一定要这两个搭在一起呢？哎，其实不是非得搭在一起。就是我有一回呢，上班急了，然后呢就无意间把他俩放在一起吃了，结果一哎觉得还挺有点意思的，没想到他们还擦出了火花。老大，其实我觉得我们的故事里面也可以加一些像这样的内容。说说看。嗯，怎么说呢？因为我身边呢不只有一个朋友跟我说过，觉得北京特别大。尤其是像我们这种从外地来的，就会觉得怎么也融入不进来，也没有归属感。但其实，就像是咖啡配煎饼一样，看上去特别不相配的两个东西，是可以互相包容的，也可以碰撞出火花。我觉得我们的故事里面，可以有一些像这样的温暖。大家。你进步很大，你自己感觉到了吗？嗯，感觉到了。其实我就是适应能力比较强，到哪儿呢都能瞎扑腾。随便扑腾扑腾就扑腾起来，你这本领不一般啊！你要好好保持啊！我努力工作，加班，不就是为了加班费吗？谁不是呢？我也一样啊。老大。
诗啊，像我每天在地面上跑，晚上下班呢就在地铁里穿梭，很少有时间像现在这样悠哉悠哉的在马路上。我还记得那会儿，我刚来北京的时候，北京一到夏天呀、啊、就下大暴雨，然后呢积水特别严重。有一回，呃，我跟我几个朋友在吃兰州拉面，然后那天雨下的特别大，我们把腿都盘到那凳子上了，水还是漫上来了。那天我们是趟着回去的。其实我现在想想，好像还挺有意思的。但是你看，现在北京好像下再大的暴雨也不会积水了。下水道是一个城市的良心，这是雨果说给巴黎听的。结果巴黎就有了全世界最好的下水道系统，举世效法。这里也在慢慢变好。老大。我想问您一个问题。问吧。你为什么回来呀、啊？主，主要是我，我那个时候来北京吧，是怀着拿新闻奖的决心来的。然后我们那时候圈里面都传有一个大神，就是您。对。所以呢，我就抱着敬仰之心去了新奇。但是我说实话。这两年，我一直没有把您跟我心里那个大神放在一起。你当时离新闻奖那么近，为什么呀？老大。老大，陆总，我不好意思，我我那个。关于战争的新闻，你应该看吧。我也是看了那些新闻，才想去战场上去试试我的勇气。我记得那一年，我跟着我的那帮记者同僚们，抱着非凡的决心，面对死亡，去了战地。可是军方只允许我们在后方报道，我们很不甘心，因为拍不到更有价值的画面。直到有一天。叛军集中火力轰炸后方，炮弹像雨点一般的落下来，从难民营蔓延到了战地医院，又蔓延到了新闻中心，所有人都玩命的跑，跑向安全区，但是被一条河拦住。河面上只有几艘快艇，但是轰炸越来越近，死亡也越来越近，人们都慌了。有些人就跳下水，死命的扒着船，船走不了，船上的人。就用随手能拿起的任何东西砸向划船的人。我先讲把河面都染红了。就在那一刻啊，再大的决心，再多的勇气都荡然无存。你曾经以为可以改变世界的，到头来你什么也做不了。谁也不能真正解冻战争，谁也不能坦然的面对死亡。所有做的。
我钱都已经打过去了，这个月就这么多了。收到了，收到了。我女儿就是个聪明懂事，知道替家里分担。爸爸妈妈见人就夸你。今天收到钱，去给你哥买了点补品，他也念你的好，他也挺想你的。他都这样了还吃补品啊？你小心再吃出点别的毛病。不会的，不会的，闺女，我都仔细细看了的，都是木糖醇的。你这个哥哥不争气，要不是等着他给家里传宗接代，我和你爸都懒得管他。对了，闺女，你是不是在忙工作呢？那我不打扰你了啊在监狱里不好过，你在监狱外边也别想好过。我们还会再来。你别看了，专心吃饭吧。姐，嗯，我把我的标准已经提高到三千二了，可我现在看下来还是得住到天通苑去。哎，我跟你说啊，你真的别看了，越看越没谱。你现在三千二百块钱，你住到天通苑，你还不如拿着钱在七九八附近给人找一合租房呢。要不然你住到天通苑去，又是挤地铁，又是挤电梯，你受不了的。但是我好想要沙发自由。什么？你听说过没？当代青年人失去自由的开始，都是从失去沙发开始的。你想想，我们那么多人合租挤那一屋子，那周末大家休息一下，想在沙发上赖一赖，谁好意思呀？是不是？更别说我请朋友来家里开个 party 什么的了。没事吧？就在自己的那个小鸟巢撅着，根本不好意思给别人添麻烦。我给你算一笔账啊，你看，首先呢，你得解决这个独立的空间的问题，你一个月工资一万一吧，你解决独立空间问题，你才能从你的生存问题升华成生活问题，三千二百块钱，再加两千块钱、五千块钱
，这问题都解决了。两千块钱不划算呀，我的姐，你知道什么概念吗？等于加一块，我一半的工资要给一个不认识的房东，我不要，我宁可失去自由。你怎么那么抠门啊？<笑>那我们这样吧，你哪也别去了，你就踏踏实住在这儿陪我。可别，我这对吧？在你这打扰了那么多次，姐夫万一对我积怨深了，哎，不知道对会对我做出点什么事情来，所以啊，我还是别平白给自己添个敌人了。算了，我再好好找找吧，说不定能捡个漏什么的。哎呀，我们这些在北京生活的人呐，银行卡上的数字直接决定了我们生存的质量。我可能还没到那时候吧。娟姐，你也来中医部办事儿了？嗯，我去打饭。哎，郭东在吗？哦，东哥请病假了，两天没来了。你怎么来了？嗯，病了。啊，我没事儿。你找我有事吗？东哥，稍等我一会儿。你先忙，老弟放箭郭东晕倒了，晕倒了。看他平常那么拼，估计是累的。觉得你现在特别不一样，那怎么了？不知道是吧？啊，来，你叫我名字，老殷。啊，这是之前的你啊，再叫，殷志尧。啊。不是你想说什么呀？我想说这个滕小小啊，真是有点魔力，走到哪儿带一大片电过去，把你愣是激活了。你说你这算什么？算是人生第二春吗？你这，你别拿我跟小姑娘扯在一块儿行吗？八竿子打不着的呢，人家真是有男朋友，我就甭凑这个热闹了，这叫为老不尊。哎，我好好祝福你，别骂街，行吗？哎，我觉得你现在啊，真挺好的，精神焕发，整个人都不一样。你总不能一辈子单着吧？啊，多少小姑娘好这口，这叫什么？大叔配萝莉，很时髦。吃你的饭啊！好好好，我吃饭。
Nur mal.真下来了，不是这有什么呀？这什么也没有啊！你这别吓我行不行？这大半夜挺吓人的。那边，那边有什么呀？有路灯啊？怎么了？直直的往前走。你你你到底要干嘛呀？啊，大哥，你别整我了行吗？嗯，走着呢。嗯，对齐，嗯，对齐了，让，然后呢？嗯，一、二、三、四、五。嗯是。